Okay, so right now we are going to submit some of uh, our students. Hi, Dong Lei. Hi, could you please turn on your mic? Hello. Hello, Dong. It's uh, really nice to see you. So could you please introduce about yourself? Um, sure. Um, my name is John, and you could call me Alicia if you want. If you want. And I am 18 years old. Yeah. And uh, so you are going to choose to study logistics in the future? Um, but not really, because I don't have like a concrete plans about that. But um, I just want to learn more about logistics. So I join in the class. No worries. Dr. Elfers extremely have lots of experience in this field. And please feel free to ask him tricky question. <laughs> Um, okay. This is really amazing that the students are joining and there are so many students. Yeah. <laughs> amazing. I have, uh, I hosted so many demo class, but like students are the most interested in this topic, the most registered class. It's mm. great to see that 68 turns up for the sections today already. So it seems to be very promising, very interesting sections today. Okay, okay. Sorry, my internet connections. Um, hi, Nhi Nguyen. Um, I see that your background is really interesting and you have a very shiny face and lovely. Could you please introduce about yourself, please? Please turn on your mic. <laughs> hi, everyone. I'm Nhi. I, I, live, I live in Ding Yang. Um, I study in uh, Ho Chi Minh City uh, at the uh, University of Economic Ho Chi Minh mm. City. Interesting. Yes. Um, so you are studying at a university and you are a uh, sophomore or a freshman? Yes. Mm. Uh, so you are interested in logistics and supply chain? No, I learned uh, in um, business administration. Not logistic. À, có lẽ là cái internet ở bên chị Nhung đang bị mất kết nối. Em chờ một chút nha. Yeah. Okay, so it's really <coughs> amazing to have everyone here. So I think we're gonna start the lesson in about one minute. So. Uh, once again, thank you for your time today. And uh, okay, let's wait for Miss Nyung to come back so she can start the introduction section. Uh, during the uh, during the demo class, if you have any questions while the uh, doctor effort um, teaching, so you can feel free to turn on your mic or you can input the questions into the chat box, both in English or Vietnamese. So we are here, we have uh, Dr. Effort the representative of LPU in Vietnam. And Ms. Nhung and I also will have you to connect with the doctor after. Okay, so Ms. Nhung is co coming back. So she can start the introduction section now. Hi, I'm back again. Sorry, everyone. My internet connection is so bad. It just let me out and in unexpectedly. Okay. Uh, hi, everyone. Hi, um, around like... 84 students are joining now. I'm so thank you for joining us today. It's our pleasure to be here. And I would like to send my sincere thank you to Dr. Elford for spending your time and deliver this 
section. And uh, Mr. Edward, representative of uh, Lit Beckett University in Vietnam for joining us today. And I'm so, I'm also thank you, Ms. Lam from NC UK for hosting this event together with VN Talents. Okay, so uh, Dr. Elford, I'm going to speak in Vietnamese for the first introductions. <laughs> okay, uh, xin chào tất cả mọi người. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia vào lớp học ngày hôm nay. Thì uh, chị là Nhung từ công ty VN Talent. Ở trên màn hình thì mọi người có thể thấy đó là thầy Elford, thầy là uh, bộ giảng viên của bộ môn về uh, supply chain và logistics ở bên trường Lit. Và ngoài ra thì trên màn hình mọi người cũng sẽ thấy là anh Edward, anh là đại diện tuyển sinh của trường Lit Beckett University tại Việt Nam. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thấy chị Lam ở trên màn hình nữa thì chị Lam là đại diện tuyển sinh của uh, NCUK IFY của anh tại Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta ngay lập tức thôi chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên đó chính là phần giới thiệu ngày hôm nay nha. Rồi... Uh -huh. Mọi người chờ một xíu nhé. Rồi, <cười> mọi người đã thấy màn hình của Nhung chưa? <cười> ok, rồi. <cười> dạ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ, đây là nội dung của ngày hôm nay. Đầu tiên, chị sẽ giới thiệu về công ty VN Talents. Sau đó, chị Lam sẽ giới thiệu về NCUK IFY. Sau đó, thì anh Edward sẽ giới thiệu về trường đại học Leeds Beckett của anh. Và sau đó thì thầy Dr. Elford sẽ bắt đầu lớp học của chúng ta. À, hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà đang chờ các bạn tham gia nên là mọi người đừng có rời khỏi lớp học sớm nha. Và nhớ là hãy không ngừng tương tác với thầy. Rồi, sorry mọi người là các bạn đang join vô nên là em hay bị uh, ngắt ngứ một xíu. Ừm. Uhm. Rồi, vậy thì VN Talent là ai? VN Talent là một công ty tư vấn du học và có hai dịch vụ chính mà hiện nay VN Talent đang cung cấp đó chính là hướng nghiệp và du và tư vấn du học. Nên là nếu như mà trong uh, lớp học ngày hôm nay của chúng ta mà có bạn nào mà đang còn phân vân về ngành học nào cũng như là muốn được tư vấn về nghề nghiệp thì có thể liên hệ VN Talent hoặc là bạn nào mà đang muốn là đi du học thì các bạn cũng có thể liên hệ VN Talent để được tư vấn về việc du học. Và ngoài ra thì VN Talent còn thực hiện các chương trình thực tập thực tế đối với các trường cao đẳng và đại học tại Việt Nam. Thì trước khi mà đại dịch Covid xảy ra thì VN Talent đã tổ chức thành công uh, các chương trình thực tập thực tế tại Malaysia, nè, Trung Quốc, nè, Cambodia và Thái Lan cho hai trường đại học đó chính là trường đại học Sài Gòn và trường đại học khoa học xã hội nhân văn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hy vọng rằng trong tương lai sau khi mà đại dịch này kết thúc thì uh, VN Talent có thể đồng hành với các trường đại học khác nữa để có thể tổ chức chương trình thực tập thực tế này. Rồi, thì à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một số hình ảnh của các cái uh, chương trình thực tập thực tế này để mọi người có thể hình dung hơn nha. Đó, thì đây là chương trình thực tập thực tế của trường Đại học Sài Gòn khoa ngôn ngữ Anh uh, đi Malaysia. Còn đây là trường Đại học Sài Gòn đi Thái Lan nè mọi người, uh, thăm trường Sai Giảm. Và đây là đi Cambodia, đi Trung Quốc. Đó, thì uh, những cái chương trình như thế này sẽ giúp cho các bạn có thể định hình được nghề nghiệp ở trong tương lai mình một cách tốt hơn. Thì uh, sau đây chị sẽ giới thiệu sơ lược về người đã sáng lập ra công ty VN Talent. Thì đó là chị Nguyễn Thị Phương Uyên, chị tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Bắc Âu, cụ thể hơn là ở Đan Mạch. Uh, và ngoài ra thì chị cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm ở trong lĩnh vực là du học và hướng nghiệp. Nên là nếu như mà bạn nào quan tâm về du học và hướng nghiệp thì có thể liên hệ với chị để được tư vấn chi tiết hơn. Rồi, thôi, thôi thì coi như là mình sẽ kết thúc cái phần giới thiệu VN Talent ngắn gọn ở đây thôi. À, và rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái lớp học trải nghiệm. Đây cũng là một trong những dự án mà VN Talent uh, suy nghĩ ra và uh, gửi đến các bạn để các bạn có thể trải nghiệm được những cái chương trình học, um, đặc biệt là những chương trình học bằng tiếng Anh. Thì uh, ngày hôm nay đây chúng ta sẽ có rất là nhiều phần thưởng, có thể gọi là mưa phần thưởng luôn. Một máy tính bản được tài trợ bởi NCUKIFY và hai voucher, mỗi voucher trị giá là 100.000 đồng được tài trợ bởi công ty VN Talents và ba phần quà bí mật từ trường Lit 
Beckett University. Rồi, vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ba cái phần quà này? Đầu tiên là đối với máy tính bảng thì sau khi tham gia lớp học này các bạn hãy gửi một bài cảm nhận về lớp học ngày hôm nay đến email của partners vntalent.edu.vn để nhận phần thưởng. Thì uh, cụ thể như thế nào thì sau lớp học VN Talent sẽ có gửi một cái email hướng dẫn để mọi người có thể tham gia. Còn về hai voucher trị giá 100.000 đồng thì cuối lớp học ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần trò chơi Kahoot. Hai bạn đứng giải nhất và giải nhì sẽ được nhận phần thưởng này. Vậy còn ba phần quà từ trường Lead Packet thì như thế nào? Trong thời gian chúng ta học Thầy Dr. Elford sẽ chọn ra ba học sinh có thể nói là tương tác nhiều nhất nè hoặc là đặt câu hỏi hay nhất nè. Thầy sẽ chọn ra ba học sinh này và sẽ được nhận ba phần quà này nha. Rồi, như vậy thì đã là kết thúc phần nhận thưởng cũng như là giới thiệu về VN Talent. Sau đây thì Lam sẽ giới thiệu về NCUKIFY. Hi, it's your turn Lam to introduce about NCUK. Lam ơi, hình như uh, Lam có đang bật mic không? Ok, uh, xin cảm ơn chị Nhung. Xin chào tất cả các bạn. Thì chị là Lam, là đại diện của chương trình NCUK IFY tại Việt Nam. Thì chị sẽ giới thiệu đôi chút về thông tin của chương trình này thôi. Rồi, uh, thì về chương trình của NCUK thì có nghĩa là các bạn sẽ, đây là chương trình của tổ chức ở bên Anh Quốc. Thì khi mà các bạn sẽ được học ngay tại Việt Nam của mình và sau khi mà kết thúc cái khóa học NCUK này xong thì các bạn sẽ được đảm bảo nhập học vào hơn 50 trường đại học đối tác của NCUK. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng 9 tháng tại Việt Nam và sau 9 tháng này các bạn sẽ được đảm bảo nhập học vào năm nhất đại học của các trường đại học đối tác. Còn với những trường mà không thuộc diện đối tác thì người ta vẫn sẽ công nhận bằng của NCUK và uh, LBU, the University of Leeds Parkett University thì cũng thuộc trong diện là trường học đối tác của bên NCUK và tất nhiên là các bạn tham dự buổi demo class ngày hôm nay thì sẽ được thầy uh, giảng một bài giảng về uh, thông tin về logistics rồi uh, một số thông tin nữa về chương trình NCUK này có nghĩa là các bạn học tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Hà Nội thì sau khi mà kết thúc rồi thì các bạn sẽ được đảm bảo nhập học vào năm nhất của các trường học đối tác của bên NCUK còn về chi tiết cụ thể như thế nào thì các bạn có thể liên hệ với chị Nhung của bên VN Talent để chị Nhung và cũng như là các anh chị sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn ha. Thì một số thông tin nữa mà các bạn có thể tìm kiếm về chương trình NCUK thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên thông tin của kênh IELTS FaceApp nè um, là của bên VTV, VTV7 vừa thực hiện phỏng vấn với lại uh, NCUK vào thứ uh, vào hai tuần trước hoặc là mình có thể tìm hiểu qua uh, kênh YouTube của An is here. Rồi, uh, đây là trang Facebook của NCUK cũng như là website của NCUK Apply thì các bạn có thể lên đây để kiếm thêm thông tin nữa ha. Và đây là Facebook của chị. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi gì muốn băn khoăn, muốn trao đổi trực tiếp với chị thì các bạn có thể nhắn với chị qua trên Facebook này. Rồi, à, chị Nhung ơi, em đã kết thúc phần giới thiệu cực kỳ nhanh của em Và sau đây thì chị sẽ mời anh Edward là đại diện tuyển sinh của trường LBU tại Việt Nam Thì anh sẽ giới thiệu kỹ hơn về chương trình này, à, về trường cho các bạn nhé Rồi, em uh, xin mời anh ạ à. Anh cảm ơn Lan và anh cảm ơn Nhung Và anh uh, xin chào tất cả các em mà hôm nay đã tham dự uh, cái buổi uh, uh, live session Về uh, chương trình, uh, một trong những môn học rất là hot hiện nay để làm môn... Uh, Purchasing uh, Logistics Thì uh, trước khi mà mình đi vào cái phần chính ấy, Thì chắc là anh sẽ xin share cái screen của anh Và anh sẽ giới thiệu một chút về trường Lisbeckit Để trước khi mà em tham dự cái lớp học này Cùng với lại thầy Alfred Thì chắc là các bạn cũng muốn biết là Trường Lisbeckit là ngôi trường như thế nào Và nằm ở đâu đúng không nào uh, Đợi anh một chút xíu Anh sẽ share screen của anh Uh, anh có lưu ý với lại tất cả các bạn mà đang join cái session này để là các bạn hãy nghe thật là kỹ nhé bởi vì là anh sẽ cũng sẽ đi rất là nhanh thôi khoảng tầm 10 phút để giới thiệu về, về trường Lisbeckit và những câu hỏi mà các em tham gia vào cái phần ở uh, Kawood ở phần cuối của chương trình ấy cũng có thể là nó sẽ liên quan tới một số thông tin về trường Lisbeckit nên là các bạn hãy theo dõi thật là kỹ nhé uh, về trường Lisbeckit thì anh xin giới thiệu một chút anh tên là Đức 
uh, uh, tên tiếng Anh của anh là Edward và hiện đang là đại diện của trường Miss Beckett tại Việt Nam và anh base ở Hà Nội. Ngoài ra thì anh cũng có um, một số những đồng nghiệp khác hiện đang base tại thành phố Leeds uh, của UK. Uh, trường Leeds Beckett thì nằm tại thành phố Leeds và nếu như mà các em nhìn trên màn hình ở đây á, thì các em sẽ thấy trên bản đồ là trường Leeds, uh, thành phố Leeds nằm ở phía bắc của nước Anh nhưng mà lại nằm ở trung tâm của UK và thực tế thì thành phố Leeds là thành phố lớn thứ tư tại UK và là thành phố lớn thứ hai về mặt phát triển kinh tế chỉ sau của London thôi hiện tại thì thành phố Leeds đang có 5 trường đại học và tổng là khoảng tầm hơn 60.000 sinh viên tại thành phố này à, và đây thực sự là một cái thành phố anh nghĩ rất là tuyệt vời nếu như mà các bạn có cơ hội được qua trải nghiệm bởi vì thứ nhất là về location nó rất là tốt giống như anh vừa nói nó nằm trung tâm ở UK thứ hai nữa đấy là đây là một điểm trung chuyển rất là tuyệt vời để mà các bạn nếu như mà sau này muốn đi uh, du lịch sang châu Âu chẳng hạn thì các em cũng sẽ có thể lấy đây là một cái transportation hub để mình travel sang rất là nhiều đất nước khác um, đối với trường Lisbeth thì uh, trường có lịch sử là 200 năm khoảng gần 200 năm rồi và hiện tại thì trường có khoảng tầm 28.000 sinh viên đang theo học ở rất nhiều những cái bậc học khác nhau nhưng mà trong đó thì có 23.000 sinh viên là đang theo học tại on campus và khoảng tầm một ngàn rưỡi sinh viên quốc tế theo học tại các khóa học của trường uh, trường list Beckett có nhận được một số những cái giải thưởng mà anh list ở trên đây để cho các em xem uh, ngoài ra thì cũng có rất nhiều những giải thưởng khác nhưng mà anh nghĩ chắc một số những cái giải thưởng này thì có thể là mọi người sẽ quan tâm này ví dụ chẳng hạn như là trường nhận được cái uh, uh, Tap Silver về Teaching Quality này hoặc là có nhận được giải thưởng năm sao về Customer Service này vân vân thì nếu như mà bạn nào quan tâm tới trường Lisbeth thì sau này anh có thể giới thiệu thêm nhé uh, về trường Lisbeth thì thực tế trường có lịch sử là gần 200 năm nhưng mà hiện tại gần đây uh, trường đang khá là phát triển và đầu tư về cơ sở vật chất nên là nếu như mà các bạn nhìn thấy ở trên hình ấy thì nó khá là giống so với một trường ở uh, đại học hiện đại và gần đây thì trường có open hai cái tòa nhà mới tòa nhà thứ nhất được gọi là Creative Arts Building uh, sẽ được mở cửa vào tháng 9 năm 2021 có nghĩa là năm nay và đây là một trong những tòa nhà hiện đại nhất của trường bởi vì trong cái tòa nhà này nó có uh, dạp chiếu phim này nó có performing này nó có fashion studio này rồi uh, nó có um, rất nhiều những cái facility khác Uh, với cái công nghệ update nhất tại thời điểm hiện tại. Thế còn ngoài ra thì có một tòa nhà khác là tòa nhà Carnegie Teaching and Research Building dành cho các bạn học về sport và exercise nutrition. Thì đây là tòa nhà được xây dựng và được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2020. Trường Lisbeth có hai campus. Uh, các em nhìn thấy trên hình đó là City Campus và Headingley Campus. Uh, và đây sẽ là hai campus chính cách nhau khoảng tầm 10 phút đi xe bus hoặc là đi taxi ở hai campus này sẽ có rất nhiều tòa nhà khác nhau và nhận mỗi một tòa nhà sẽ là nơi đặt trụ sở của nhiều school hay là ở Việt Nam mình hay còn còn gọi là các khoa ví dụ chẳng hạn như là mình sẽ có khoa business này mình có khoa school of art design architecture này hoặc là mình có school of education hoặc là school of event tourism and sport hospitality và hôm nay thì mình có Uh, tiến sĩ Alfred đến từ Business School sẽ là người mà giảng dạy cho các em về bộ môn Supply Chain Logistics. Uh, đối với City Campus thì đây là campus nằm ngay tại trung tâm của thành phố và tất cả những bạn học chuyên ngành về Business sẽ học tại Rose Bowl là tòa nhà mà hình uh, tròn tròn á. Các em nhìn thấy ở trên hình. Còn Headingley Campus thì cách uh, trung tâm khoảng tầm 10 phút đi xe bus hoặc là taxi giống như anh vừa nói và nó nằm tại Headingley. Trường có tổng cộng là 11 khoa khác nhau như các em nhìn thấy cột bên tay trái từ số 1 đến số 11. Và ngoài ra thì trong 11 cái khoa này thì sẽ có tổng cộng khoảng hơn 200 khóa học khác nhau trải rộng trên rất nhiều ngành. Và ngành Supply Chain Logistics and Management là một trong những ngành rất là hot hiện tại và cũng là một trong những ngành mà trường Lý Sách Kịp hiện nay đang đào tạo cho rất nhiều sinh viên quốc tế và trong đó là có cả sinh viên của Việt Nam nữa. Ở trên đây thì là một số hình ảnh về một số khoa mà giống như anh vừa có nói với lại các em nhưng mà chắc có lẽ anh sẽ nói nhiều nhất đến là về Lead Business School. 
Uh, Lead Business School thì nằm ở Rose Bowl, tức là nằm tại City Campus và có một cái điểm đặc biệt của Lead Business School này đó là uh, Business School đã được trao cái giải thưởng là Small Business Chapter Award. Đây là một cái giải thưởng mà dành cho các Business School của các trường đại học của UK. Uh, trong đó họ sẽ xét dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Uh, trong đó sẽ có tiêu chí về uh, uh, chất lượng giảng dạy này có tiêu chí về engagement đối với lại các đối tác hay còn gọi là các công ty, các tập đoàn để cung cấp các cái chương trình placement cho sinh viên và hỗ trợ cho sinh viên này cộng với lại về cơ sở vật chất nữa thì rất là vinh dự là trường Lee Spectre đã được trao cái giải thưởng này và hiện tại thì đối với Business School cũng là một trong những school có nhiều khóa học nhất dành cho các bạn sinh viên từ bậc đại học lên đến bậc thạc sĩ và trong đó là có ngành supply chain logistics mà các em sẽ được học theo học ngành ngày, ngày hôm nay. À, ngoài ra thì trên hình các em cũng sẽ thấy là có rất nhiều những cái đơn vị đối tác mà hiện tại đang ở trường và đây là những đơn vị đối tác mà đã hỗ trợ cho trường cũng như là sinh viên của trường về rất nhiều mặt trong đó có uh, workshop này, uh, trong đó có placement tức là các bạn khi mà đi học thì sẽ được thực tập tại các đơn vị này hoặc là các bạn sinh viên mà tốt nghiệp trường Lisbe Kịt ra cũng sẽ được hỗ trợ uh, làm việc tại những cái đơn vị này và hiện tại theo thống kê của trường thì là 93,6% sinh viên của trường Lisbe Kịt là sau khi tốt nghiệp tại trường thì sẽ đi làm hoặc là sẽ học lên các bậc học cao hơn uh, trường có một cái đặc điểm đó là có thư viện mở 24 trên 7 và 365 ngày không đóng cửa ngày nào ngày holiday Uh, đối với việc uh, sinh sống ở UK thì uh, thực sự là UK là một đất nước mà có uh, nền văn hóa khá là đa dạng Nên là khi mà các bạn sang á, thì các em có thể kết uh, bạn với lại rất nhiều uh, sinh viên quốc tế này uh, Các em có thể lựa chọn rất nhiều accommodation khác nhau, nhà ở khác nhau này Và có thể tham gia vào rất nhiều những cái hoạt động của sinh viên uh, Bởi vì tại trường uh, Lisbeth chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều những cái club and society nên là nếu như các em mà còn là học sinh cấp 3 này hoặc là sinh viên đại học mà rất là hứng thú với lại một số những cái câu lạc bộ anh lấy ví dụ chẳng hạn như là các câu lạc bộ về uh, uh, dance sport này hoặc là câu lạc bộ về cheese leading này hoặc là guitar này hoặc là uh, bóng đá này hoặc là uh, cờ vua này vân vân thì các em có thể tham gia vào các, các câu lạc bộ khác nhau của trường ngoài ra nếu như mà các em có những cái ý tưởng mới mà mình muốn set up một cái câu lạc bộ mới theo cái sở thích của mình và muốn kêu gọi những cái người khác tham gia chẳng hạn thì trường hoàn toàn rất là open để cho các em có thể raise cái idea của mình lên Uh, ngoài ra thì trường cũng có rất nhiều những cái dịch vụ khác để support cho sinh viên ví dụ chẳng hạn như là disability support này hoặc là tư vấn về uh, tài chính này hoặc là liên quan tới academic advisor có nghĩa là khi các em trong khóa học gặp các vấn đề liên quan tới um, uh, kiến thức chuyên môn thì cũng sẽ có một đội ngũ academic khác nhau để support cho các em hoặc là các vấn đề liên quan tới admission tại trường thì cũng sẽ có student advice hub sẽ là người mà hỗ trợ cho các em trong suốt một năm học đó, thì đấy là những cái thông tin mà anh nghĩ là khá là cơ bản về trường Lít Bách Kịt và anh cũng không muốn nói nhiều vì anh sợ là các em sẽ cũng sẽ không thể nghe hết được mà anh sẽ dành cái phần chính của ngày hôm nay dành cho thầy Alfred là người sẽ deliver cái nội dung uh, chính khóa học là, là Supply Chain and Logistics thì uh, hy vọng rằng là các bạn sẽ uh, tham dự đến cuối buổi để mà có những cái kiến thức um, sâu nhất về cái ngành này cũng như là sẽ tham gia vào cái phần trò chơi ở phía cuối và nhận những cái phần thưởng của uh, bên uh, NCUK cũng như là VN Thailand đúng nào? Ok, thank you very much and I'll leave the stage for Alfred for now. Thank you. Thank you, Edward. Uh, is it okay if I share my screen? Yeah, that's fine. I'm going to stop sharing my screen now. Are you able to see my PowerPoint? Yeah, okay, thank you, Lam. So, good evening, everyone, or good afternoon. Uh, it is at 9.30 in the morning in UK for me. Uh, my name is Alfred Chinta, and I teach supply chain management in uh, Leeds Business School, uh, which is a part of Leeds Beckett University. So, the purpose of today is to give you an understanding of what is supply chain management. Now, 
supply chain management is something which covers every part of the organization, right from buying something at the beginning of the uh, process or manufacturing. It can be anything. You could buy uh, mobile phones or it could, you could buy water services. So we will see how uh, people in supply chain make things happen for the whole organization to work better. So uh, within supply chain, you will see uh, different terms are being used. So the buying side is either called purchasing or procurement, and that's what they do. They bring things in. And then you have logistics, which is taking things out. Now, they could be getting things in, which have been bought as well. So logistics is a key area. Now, one thing important to remember is for many countries, logistics is a big employment generator. So if you see something like China, India, uh, UK, or even US, between five and 10% of the jobs are in logistics. And the reason is the more money we have, we buy more things, and those things not necessarily are made in one place. So that's what uh, we're going to try and look at who are these different people who are in the supply chain who are actually helping getting things made and delivered to you wherever you are. Now, looking at the Vietnam economy, I was really amazed because um, it has been consistently growing for the last 16 to 17 years. And that has been continuing. Uh, I got this statistic, which says that even during COVID, one of the few countries in the world which has grown is Vietnam. So uh, like a lot of countries like UK and a lot of the developed countries, their economies have gone down during COVID, but Vietnam has been doing well. And there are certain things. And what you also see is that has resulted in a lot of people in Vietnam uh, getting richer and they're spending more on goods and services. So you will see that if you compare uh, to other countries, uh, Vietnam is at 42nd position in terms of the size of the economy and still it's growing where there might be others who are actually falling down uh, the rankings. Now, uh, so again, this is a graph which shows the rate at which uh, the Vietnam uh, economy is growing. And one of the reasons for the growth is the exports which happen uh, uh, or which are manufactured in Vietnam. And I remember being in Vietnam about 10 to 12 years ago and Intel, so those of you who are from Ho Chi Minh City, Intel had invested 5 billion in those days because a lot of the things which have an Intel stamp are actually made around Ho Chi Minh City in the South. And that investment you see now, one of the biggest components, it's the majority of the exports in the Vietnam economy is computer related equipment. And the second biggest thing is coffee. Uh, so you will see that the central region in Vietnam is huge in agriculture. There are a lot of different products which are made, but one of the huge exports you have is coffee. Now, what you also see in Vietnam is uh, that the age profile is changing. So 55% of your people are actually uh, a younger age, but that's slowly changing as uh, the people in the country are uh, having longer lifespan. So there are a lot of improvement which is happening in Vietnam. And that means that there is more demand for products and services. Now, this is the interesting thing. Now, if you look at the geography of Vietnam, uh, which is, uh, pro in a way, it's very similar to UK. It's a long, thin country. But what you see is uh, you have the manufacturing, which is concentrated uh, in the northern part around Hanoi and along uh, Ho Chi Minh City in the south. Now, whenever you have uh, countries which are manufacturing a lot, you need to export them, you need to send them out. So you will see that uh, there is a lot of uh, shipping or logistics involved 
uh, around Hanoi, so Haiphong in the north. And again, uh, you will see around Ho Chi Minh City are places where you export them. So somebody in logistics will be involved in planning. How do we get things from one place to the other? Now, if you see, if you were to travel by car from Hanoi to Ho Chi Minh City by road, it will take a long time. And it might be a lot easier in terms of going the distance to uh, the capital of Laos, uh, Via Chen, uh, or even Bangkok. So what you'll see is you need to plan. If you were to go from Hanoi to Ho Chi Minh City, is it better to take a flight, which might only take two or two and a half hours, uh, but it might be very expensive. So those are the decisions which people in supply chain management are making to see, okay, if I am taking something which is more urgent, then I would be preferring air transport. Otherwise, if I want to make it really low cost, I need to choose something like water transportation or ships, which are very low cost. So if you are working in the supply chain, uh, what you will see is there is no shortage of jobs. Now, during the COVID times, this is the only industry which uh, did not suffer. In fact, the uh, people like Amazon in the UK, they increased the number of jobs and that's what happened with all of the uh, retail industry as well. So supply chain management is like something which is called evergreen because the demand is always there because people are always buying uh, and consuming products and services. So always need to remember that Supply chain management is all about knowing where things are made and knowing where things are needed. So one of the things which does happen nowadays, which I know is a big thing in Vietnam as well, is click and collect. You sit somewhere in Da Nang, I think somebody said they are from Da Nang, and you click something and you buy it from Ho Chi Minh City. And somebody in Ho Chi Minh City would decide, okay, there is somebody waiting for my computer in Da Nang, and they would send uh, that thing either by um, a truck or they might say, oh, it's really urgent, I might send it by plane. Thus, those are the decisions which are being made. Now, what you will see is, uh, now when we say supply chain, there might be parts which are actually made in different places. And a lot of the reason why things are made in Vietnam are because it's low cost. Now, that is one advantage, but the other advantage which is happening is, as you do things, you're getting better. Now, for a lot of the things you might say, oh, if I want to make good electronics, Vietnam is a good place because they have experience. So you get better with experience. And if you have more experience, you can do things in a more efficient way. So supply chains are uh, efficient and they're also there because you need resources. So again, these resources might be people who are needed to make these things. So again, uh, that's one of the advantages you have in Vietnam, a younger population, which actually are able to learn and do things. So uh, you will see those efficiencies are there. There are a lot of countries around the world where the population is decreasing uh, and they don't have enough people in the right places. So uh, resources are very important. And then uh, raw material, availability of raw material. So again, uh, very good coffee comes from Vietnam because you have the highlands in the middle of the country where it is very easy to grow coffee and you have a natural advantage there. And people have, uh, there is enough labor available and also they have the expertise to make what is good coffee. Now, the last thing which is important in the supply chains is IT or information technology. So for you to become better at managing supply chains, you need information to know how many people live in Hanoi so that I can plan how much rice they would consume. So that enables me to plan uh, better. So you will see nowadays, a lot of the jobs in supply chain management are as an analyst. Now, this might be really interesting because 
previously we might have thought it might have been just planning or it might be just looking at filling paperwork which a lot of people in supply chain might be doing so somebody at the port in hanoi or uh, sorry a port near hanoi or in ho chi minh city might be enabling things which might be sent to america which might be sent to uk so technology is very important so you will see even if you are in it you might be doing things for the supply chains because nowadays uh, supply chains require lot of information technology based expertise now what you also see is that in the supply chains we have problems and one of the problems we are just undergoing is covid so everything has to be distanced we need more people to work in the supply chain uh, shops have less capacity so then we need to work in a different way so you will see that because supply chains are in different parts of the world something happens somewhere and you are affected so a few years ago there were big floods in australia and that created a power shortage in lot of countries around the world because they supply majority of the coal to other countries so if tomorrow maybe a port is having some construction problems in vietnam and we might find that the world is short of coffee because everything or majority of it comes from there so you will see that supply chains are affected now uh, one of the problems which we do seem to have now is there is a shortage of uh, semiconductors so the prices have laptops have increased around the world because there is not enough and there are a lot of car companies which are closing temporarily because they don't have enough material so these are the issues and because the supply chains are there in different countries they're more complex and the other example i can give you is um, a few months ago uh, i think all of you might have heard there was a big ship which was stuck in egypt now when that happened there were two three months of supplies for different goods on that ship for uk and all the prices went high because a ship was stuck and that was a very very big ship so you will see that supply chains are global and they're complex as well and the other thing is that these supply chains are competing so we need to be efficient and cost effective in comparison to other companies now what we also see is things change so supply chains are dynamic uh, what that means is the things which are being bought by people during covid might be different so we might be buying more thermometers we might be more buying more paracetamol we might be buying more masks so things do change and a person in supply chain has to think what will be ordered by people so you will see that there is a big role of forecasting or trying to understand what people will be buying so that you will manufacture in time so uh, it needs an understanding to follow the trend now what you also see is the way we manage our supply chain might be different so a way a, a coconut supplier might works might be very different from somebody who works in electronics they might require different types of transportation some might need air conditioned transportation so you will see that uh, the logistics or the transportation providers are very specific so some might concentrate and say we will only supply food there might be others who might say we'll only transport medicines and this because it's very specialist now what you also see is a lot of the companies which are very good are because their supply chains are good so a lot of you might be buying apple products now what you see is apple products are known as good because they have a very good supply chain apple works with their suppliers to make sure that when you order your phone that things are made and assembled in time so that you can have it when the next new iphone comes or when the next new android phone comes 
So that's very key to understand that you have uh, this ability to plan better so that people are happy when they click and it arrives on time. So you have companies uh, which are online businesses which are able to give you that ability that they will tell you when we will arrive, you will get a text when it has moved from one place to the other. And they might even say that, oh, we've been to your house and you were not there. So you can rearrange your delivery as well. That's because there is a lot of IT which is being used in the supply chain uh, management. Now, uh, in the area of uh, procurement and logistics, you have professional body. So uh, you will see if you want to work in uh, logistics, which is about the movement of goods. So you have the professional bodies like CILT, which actually help you to certify, because you will see again in logistics, you can even specialize. So you might specialize in moving people. So people who are working in transportation, they might be working in rail industry or uh, airline industry, or you might be working in freight, where Again, there are a lot of jobs as well. So you will see that these professional bodies are actually telling you how to adapt to the different situations. So if you see, uh, because of COVID, uh, the transportation industry was significantly impacted. You had to design new ways of working and those will be enabled by uh, these professional organizations which are helping you to say yes, uh, these are the new skills, what you will need and how uh, they can be to a good standard. Now, uh, we need to also make sure that the supply chains are specific to the kind of countries where uh, these supply chains are and the capacity of them and what they're good at. And also, uh, you need to identify which countries will work together. Now, one of the interesting things is there is a train which comes from China to UK. Now, when it came, it was something new and uh, people never heard of it because that train crosses 18 countries from Asia, Europe, and then it comes to UK. Uh, so it was something which was unheard of and now it's normal. So it used to come once a month. Now we have a train coming from China to UK every week. So you will see that it's very interesting. And the reason why is because uh, the kind of demand is changing, what people are buying is changing. And also uh, you will see that they would want things uh, at a specified time. And we are also getting better at managing the supply chain. So that's why uh, these uh, modes of transportation are becoming better. Now, one of the things you will uh, be looking at is follow the demand from the customers. You will see that there is a variation and this is where computers are actually helping us. So the computers will actually calculate and say, oh, our pattern of demand is changing. It might be increasing or it might be changing from summer to winter. And that's what is also a part of what you will be learning if you come into supply chain management is how do you do forecasting? And you will see that computers or IT is used a lot. And in fact, that's one of the things what I teach is a software which enables somebody in supply chain management to understand how do we connect purchasing to logistics and how things are made within the organization. So computers play a big part in how supply chains are managed and how supply chains are uh, helping people um, to deliver things on time. Now, one of the other things you will see is that depending on the type of goods what you have, you might actually use a different form of transportation. Now, so if you're uh, transporting coal, uh, you might find that trains and sea are very normal forms of transportation. And because wherever coal is used, although it's reducing now because of the pollution, effects of pollution, uh, coal is 
transported in huge quantities. So it can't be something which can be satisfied by a truck. They use either ships or uh, trains. So you will see that there are different forms of transportation. Now, inland waterway is something which is interesting. It used to be common uh, in the days, probably 100 years ago. So in the UK, there are lots of canals. Now, when the cars and trucks came, they went out of fashion. Uh, they were not being used because canals are slower form of transportation. Whereas now, all the old canals are being reused and there is a lot more um, shipping which is happening using the canals in the country. So you will see that uh, because of the focus on sustainability and reducing pollution, you will see that the modes of transportation are being changed. And here I have these graphs. So if you see, if you use the air transportation, the effect on the environment is very high. Whereas if you use something like a train or a ship, the pollution is very less. So you will see that uh, majority of the transportation which happens using the vans and uh, heavy goods vehicles is actually changing to more of train and ship or water-based transportation. So that's really key for you to see how we can do that uh, and also make sure that we arrive with our goods on time. So the last slide, which I'm going to tell you is, what kind of jobs can you expect if you are in supply chain? Now, as I already told you at the beginning, supply chain analysis, which is trying to understand what kind of things am I buying and how do I make them more efficient, lower cost, either in a new location or in the way I buy. So, uh, these people are working with information or data. The second uh, role is a buyer. So you need something which is buying, you place an order. So buyers are very operational and these might be very entry level jobs. Now what also happens in supply chains is a lot of people come into the job by accident and then they start learning. So I see a lot of people who are in the job and then say, oh, I want to do a supply chain uh, degree because now my job demands it. Purchasing managers might have multiple buyers. Then you're trying to see if my buyers can work together and be more efficient. And the other jobs which are common are planners. So if you have a ship which needs to be filled, a planner is somebody who is making sure that he is able to put something on the ship uh, which is from different sources, and then fill the ship so that uh, as a shipping company, I'm making effective use of uh, something like a ship. Now, a supply chain planner is actually making sure that the route which I have, so this is what people like Amazon are very good at. Now, Amazon, uh, if you see, Amazon doesn't make anything. And uh, Amazon, purely is there in an online world. They know what people want from their website. And most of the time, they give it to somebody else to deliver as well. So actually their role is most of the time invisible. It's only now that they're starting to use their own trucks and their own logos. So you will see that Amazon's job is actually looking at what people want and getting to them on time. And they become better. And what you see is, uh, and they're using that ability. Now, half of their money is actually coming from small businesses who are actually using Amazon services. So they use an Amazon warehouse or a place to store. And they tell Amazon, okay, you are better at it. You deliver to my customers. And that's what is happening. So you will see that there are a lot of jobs which are available in supply chain management and you can specialize. So again, at an undergraduate level, you can start to understand the role of supply chain management. And in some courses, you might have it just as an option so that you have an understanding. You can't escape it, but you can become more specialized at it. So I'll end my talk here and ask you uh, or welcome you to uh, ask any questions.
maybe Edward and Lam can help me if you are wanting to ask the question in Vietnamese. Hi everyone. Uh, thank you so much for your presentation. This is extremely wonderful and informative. Uh, hi everyone. So please start to uh, ask any questions that you are interested. Please turn on your mic or you can type in the chat box. Um, what is the leading country in logistics? Ah, that's an interesting question. Um, now, again, what you'll see is uh, obviously the bigger the country, the more logistics they have. So America would be one of the leading countries in logistics because it's big in area, but also it has lots of money. So when people have more money, they spend it on buying goods and services as well. So America and China are the two biggest countries in terms of logistics. So that's because of two things. One is the size of the country. And the second one is the, the purchasing power which they have in their people. That's interesting. The next question is, who do you think this is, who do you think is suitable for the logistics industry? Uh, okay, so uh, two things. One is uh, to be able to handle pressure because in logistics and supply chain management, things are changing. So you need to be flexible. Uh, you can't say that I'll only do a standard job. Things will be changing. What you might have done in the past might be different to what you might be doing tomorrow. So you should be willing to change. You would be willing to adapt. And that is uh, key. A and also, um, you will see that there might be new skills needed from time to time. You should be able to learn. So uh, those are two things which I think are very key. And what is happening is more of logistics is becoming like an IT industry now, where IT industry is always changing. And that's how logistics is as well. So it is a combination of those two things. Next question is, what are the main supply chain challenges company face today? I think that what kinds of challenges that company are facing today? That's his hard question. Yes. So again, uh, supply chain management is the variation in demand. And what you also see is a uh, lot of companies are giving on demand. Now, the companies which are better are able to say, if you click something, we can get to you on time. So uh, I don't know if you have something like Uber or uh, these online delivery services. Uh, so in the UK, we have now Uber delivering pizzas. Now you click, so they're like the Amazon of food. You click anything, they will get it from a, a small takeaway where you have ordered your pizza, your uh, curry or anything, and they will get it to you on time. So having that ability to get that information and process it and also find a supplier. And a lot of the people who work for Uber are not a permanent employee. They just pick them or they're people ready and willing to work for Uber and very flexibly as well. The new question is that logic, can logistic be suitable for everyone? Uh, yes, uh, in fact, you will see what is interesting is a lot of people in logistics at a lower level come into it without knowing anything. Most of the time they learn on the job. Whereas what you will see is if you have a degree in logistics, your pay will be higher because you can be more efficient. You will be the person who can tell the people below you how to organize things more efficient. Who asked that question? Have you got a name? <laughs> um, the names, um, let me check. Lam Yab, I will note it down for you. This question, okay, right? Thank you. Yeah. Lam Yab, okay, I will note it down. We got like Nhi Nguyen and Khan Huyen are raising their hand. So I would like to invite Nhi Nguyen. Uh, you can turn on your mic. Hi, doctor. Uh, 
during the COVID-19 pandemic, the health logistics industry had any difficulties or uh, uh, question to uh, enter in business administration. Uh, but uh, when I get to I, uh, I want to do logistics. Uh, is it difficult or uh, do I need to equip any important knowledge? Thank you. Yeah. So your first question was about COVID, isn't it? And how it impacted logistics industry? Yes. Yeah. So uh, I think a very good example is a lot of the things what we buy in the UK come from Europe. And that is enabled by a lot of truck drivers. And one small thing which they introduced was every truck driver, either they go from UK to France or France to UK, they had to have a COVID test. Now, what that happened is because of that, there is a big waiting list on this side of the border and that side of the border. Between four to eight hours were lost and every driver had to add eight hours. So it might be overtime and it made things expensive. And also, a lot of the people in the logistics industry had to work longer hours, especially if you are on the driving side. And a lot of delays were happening. So again, uh, you had to improvise your supply chain and take that into account in your lead time. Because you might have said eight hours. Now you had to add your eight hours on the border and that increases the lead time. So what you'll see is that there are a lot of unhappy customers now because they don't get the same service as before COVID and because of all these issues. Now, your second question on going from business management to supply chain management. Now, a lot of the people in the UK who come to MSC supply chain management, most probably come from either business management because it's a specialization of business management. So you need a good understanding of how businesses work, then come to supply chain management. Now, one thing you will need is if you plan to come to supply chain areas, you should be willing to work with numbers. So having an understanding of mathematics is good because if you are a buyer, you will be dealing with numbers, you'll be dealing with volumes and you might say, okay, will you give me a discount if I buy more? Or if I transport more, will I have more uh, benefits although you will see that the other thing which might be pulling is they might say oh, we want to be lean and things like that so having that uh, if you are afraid of numbers i would say probably get over that before you come to supply chain otherwise you will have to do that while you're starting to work you will deal with numbers or excel sheets all the time so that would be my advice it's not something which is very difficult because a lot of people learn and then uh, they go through uh, different challenges and then they become better at a later point. So I'm not trying to make you afraid of supply chain, but actually get you prepared so that you know what is coming and computers will be there to help you. So a lot of the time, if you know how to use Excel, the calculations will be done by the computer. So you just you should know how to use the computer at the right time, which will help you. Mm, interesting. So it means that it's difficult for mathematics, but you have tools that help us to deal with them. <laughs> okay, the next questions. Oh, I see that Hwai Fung is raising her hand. Hwai Fung, could you please turn on your mic? Thank you. Hello, hello everyone. Um, as they have the import and export staff sometimes have to work overtime in the evening or on weekends so uh, so that they can quickly respond to the partner's request in different time zone. So can you give us some tips to pound life and work when we work in this industry? Thank you. Yeah. So again, uh, you will see that uh, having that flexibility uh, will be important. Now, there are different companies who deal with it in a different way. So if it is a rare thing, you might uh, do overtime. But if it is something which happens regularly. So I worked with a company 
which used to make landing gears. Now, what happens is typically when your plane lands, sometimes a wind is uh, blowing on sideways and the landing gear gets affected. Now, that company had one person having a phone, which is very important, which says aircraft on ground, which means that they need a landing gear and they need to be urgently because each time you don't have a landing gear, the whole plane is useless. So somebody would have a phone over the weekend so that if company is closed, they would come, open the thing and give whatever the customer needs. So you will need to develop things like this. Now, like I said, those practices might vary from company to company. If you work in a smaller company, the flexibility required might be more. And again, it might be depending on the industry as well. So uh, sometimes you might be the most important person. So especially at the earlier stages, you might need that flexibility and that might actually uh, give chances for growth as well. So it works both ways. So you might want a very stable job or you might say, okay, I'm willing to be flexible and maybe that will enable you to grow as well. Mm, that's interesting. So it depends on what kinds of job that we choose, right? Mm -hmm. <laughs> yes. Okay. The next question is that um, during the pandemic, I want to know the way to avoid inventory build up due to increasing supply and demand inconsistency. Thank you so much. Sorry. I wow. Yeah. Know. So that question means that you need to learn uh, a degree in supply chain management. So the only reason why we do supply chain management is about inventory. Anything you do wrong will uh, result in buildup. And the only way to learn is to do better forecasting and uh, uh, better working with suppliers and customers on both sides. So uh, we talk about information being inventory. The better information will be lower inventory. Bad information sharing will mean that there is uh, problems at all parts of the supply chain. So yeah, that's a good question, but you will have to do a degree, degree for that. <laughs> Okay, the next question is that, hi teacher, could you please tell me which countries are the most suitable to study logistics in Europe? Thank you so much. So again, yeah, it depends. Uh, you could go to quite a few countries. Now, because logistics is bread and butter, I've seen somebody ask the question, is it a trend? No, uh, without logistics, there is nothing. No shop will work, you will not get anything. So. Logistics is more necessary, more like water or air you breathe. Now, uh, and again, it depends what you're comfortable with. Uh, you could study in Australia, which is nearby to you. Uh, you could study in Singapore. Uh, again, that's a very good place where a lot of logistics uh, happens. And again, the UK, because uh, you will see that a uh, lot of logistics is enabled. 80% of what UK consumes comes from outside and they're very efficient at how they manage it. So again, you will see that at undergraduate level, uh, there'll be a lot of options which is available to study. As you go higher, masters, and uh, if you want to do a PhD, uh, then you might be more selective and go to countries, um, uh, again, China, uh, Australia, Europe, uh, North America. These are places where uh, at a higher level, uh, you will benefit from that because they do more research. It's more advanced as well. Um, that is interesting questions. Uh, Mr. Edward, uh, is there any other information related to Lit Beckett, which is also a university in Europe and has this major? Edward, you're muted. Oh, yeah. oh sorry. Um, uh, sorry, can I speak in Vietnamese to all the students? So, um, yes, nhưng mà nhưng ý nhưng ý nhưng muốn hỏi là thêm thông tin về cái ngành uh, supply chain logistics này đúng không em? 
Dạ đúng rồi, em thấy là các bạn cũng đang rất là quan tâm về ngành này của trường mình đó anh Thì mình có thể share thêm một xíu thông tin về ngành này của trường mình được không ạ? À, à, thực ra thì đối với ngành supply chain and logistics của trường Lisbeth thì trường đã đào tạo cái ngành này được cỡ khoảng tầm hơn 20 năm rồi à, nhưng mà tuy nhiên thì do cái tốc độ phát triển về kinh tế và cũng như là um, uh, thầy Alfred có nói ấy, đấy là do cái lượng nhập khẩu hàng hóa uh, từ UK là rất là lớn nên là UK nó cũng là một trong những cái đất nước mà khá là tốt để học cái ngành này đấy chưa kể là đối với ví dụ chẳng hạn như Việt Nam là một trong những cái nước mà có cái tỷ trọng xuất khẩu rất là cao thì cái nhu cầu về cái ngành này đặc biệt là thời gian trong vòng độ khoảng 5 năm trở lại đây đang khá là 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 hot chính vì vậy cho nên là lượng sinh viên quốc tế mà đăng ký vào trường này cũng khá là nhiều thì đối với cái ngành supply chain này nó sẽ có uh, nó sẽ có khá là nhiều mảng ví dụ chẳng hạn như liên quan tới supply chain nguồn cung ứng này nó sẽ có liên quan tới purchasing uh, mua hàng hoặc là nó có liên quan tới freight thì Uh, nếu như mà các bạn học về cái ngành supply chain này thì các bạn sẽ được học hết tất cả những cái khía cạnh đó của supply chain uh, và nếu như các bạn mà có quan tâm về cái thêm về cái ngành này ấy, thì các bạn có thể email riêng cho anh hoặc là email cho thầy Alfred thì thầy có thể trả lời thêm tại vì trong cái khuôn khổ này thì mình cũng không thể nói thêm nhiều ấy thì anh rất là welcome các câu hỏi của các bạn sau cái chương trình này nhé Chắc là sau chương trình này em phải uh, bắt cóc anh để làm một buổi Tại vì em thấy mấy bạn đang nhắn tin cho em Rất là interested về trường của mình luôn ạ à. <cười> Ok Dạ <cười> yeah, rồi Thank you so much Mr. Edward Now uh, we are back to Dr. Alfred Hi Phương Khánh I'm, I'm seeing that you are raising your hand Could you please turn on your mic as well? Yeah So I am very interested in the logistics and supply chain management uh, major and I'm planning to study this major um, in the next four years of my university education and most of the people around me say that um, when studying supply chain as logistics and supply chain management you have to be very uh, Um, effective and uh, you have a vast amount of information that you need to acquire and it is um, quite heavy for girls and women to uh, learn this major so do you think this major is suitable for girls and how this major will impact our life in the next the upcoming years thank you Yeah, Fong, uh, now in the UK and a lot of the European countries, they have realized that there are fewer women in the logistics industry. Here, they make a lot of concerted effort to encourage women. So compared to maybe 15 years ago, we find more people a, uh, in logistics, uh, women in logistics. Um, now, It depends on the company policies and whether they are encouraging that. So it might vary from country to country and also company to company as well. The more international ones, so you will see the bigger international companies are there in every country around the world. So they would definitely be encouraging this. Uh, and also uh, you will see that a lot of governments are also doing the same. So in the UK, definitely there are a lot more women So even something like driving a truck, which might be very rare, we have more women doing that. And similarly, office-based jobs, uh, obviously you will have more women. I have taught in, in Africa, in Malaysia, in Vietnam. Now, there are more uh, women who are doing a degree in logistics compared to what it was before. Uh, so, and again, I would see the policies of the organization and whether they are encouraging, whether they'll encourage the equality uh, and they have flexibility. So what you'll also see is a lot of organization give you flexibility to work and that might be important as well. So I would say that there is no barrier for women to work. It's traditionally that it was male dominated, but now uh, there are a lot of concerted efforts. So you will see that there is no area Uh, of work, which actually, uh, where there's no balance of men and women. 
So there used to be a problem, but I would say that it is more, uh, it is being addressed. So I would not say that you should not stop thinking that it's a difficult job. It's not something which uh, nobody can do. It's whether you see, when you see that there are not many women in the office, then uh, you might not feel encouraged. But I would say a lot of my students uh, in uh, Southeast Asia uh, are definitely women who are studying logistics. So that's a very encouraging thing and you should not stop yourselves. Thank you very much. Okay, um, because the limited of time, so this it would be the last questions that I'm going to uh, ask Dr. Elford. And then after this, if you have still have questions, please feel free to email us. And then I will contact to uh, NC UK and Dr. Elford and Mr. Edward in order to answer all of your questions. No worry if you have if your questions have not answered yet. Um, the last question is that what are the benefits for internet stu international students to learn logistics and what are the coins? Okay, so generally in procurement and in logistics, one of the key things is uh, knowing more than one language. So English and Vietnamese or Vietnamese and Chinese. So what you'll see is having an additional language is uh, a benefit uh, which you'll have as an international student. And you will see wherever that trade happens, uh, like sometimes I'll see most probably it'll be logistics companies where they say, oh, we want somebody who speaks German or who understands that system. So you will see that as long as you're willing to learn sometimes a new language or a new way of working, some countries might have specific work practices, certain paperwork, and if you specialize in that, sometimes you will get paid more. Uh, so especially if Vietnam has, uh, so I think uh, now probably America is one of the uh, big partners, what you have, where you sell the most uh, products and services. So they might say, okay, if you have uh, somebody who has knowledge of English in Vietnam, you might have a better possibility of getting that job. Similarly, you might have in some areas, somebody working with China. So again, it depends. Uh, I have seen in Malaysia, a lot of people working, uh, sorry, learning Chinese as a second language because the uh, options increase. I have seen, uh, like I've worked on a project in uh, uh, China a couple of times, and I had Swedish students uh, working, uh, sorry, studying in China for one year because they wanted to learn Chinese, and that actually gave them a very good edge. So you will see that being an international student, so it works both ways. Uh, so European students going to other countries. So in our university, uh, Edward might tell you this, uh, if you're doing an undergraduate degree, uh, after, uh, in the second year, you can do half a semester in another country. So uh, you will see a lot of countries, there is a big demand for it, uh, but again, you need to think ahead. So even in year one, you should have done your research to say, okay, where would you like to go spend six months? To learn something new. So you might say, I'll go to France, I want to go to Australia or America, and that's an added bonus. So uh, if you are willing to learn and be open to say, okay, I'm happy to go and test myself in a new area, I would always suggest that uh, you study abroad uh, and get a new experience. And you will see that a lot of the people in logistics would have kind of worked in two, two countries. Uh, or at least. So that would always be an added bonus. And that's what I would encourage everyone. Yes, Ray, thank you so much for your answers, Dr. Elford. So uh, thank you all of the questions. So we are now going to the uh, last part. Lam, could you please host the Kahoot game for our students to win the prizes? Hi, yeah, Dr. Sure. Elford. Uh, sorry, Lam. Uh, let me talk mm -hmm. with 
Dr. Alfred, could you please choose some of the questions? We have two more gifts, two more students, please. Yes. Now, there was a person whose first name was Lam. Um, I don't know. Yeah. It's not Lam, Lam from NCUK. <laughs> yes, yes, I know yeah, that one. I know that. Lam Ya Bao. Uh, you could okay. spend your time on the chat box to find yeah. out the questions. We will host the Kahoot game now. <laughs> Is that okay, Dr. Elford? Yes, yeah. Yes, okay. Lam, could you please? Yeah, okay. So uh, I would like to uh, share the information with the student in Vietnamese. Uh, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi một cái phần cuối cùng đó là Kahoot game. Thì chị nghĩ đây cũng là một trong những cái phần mà các bạn trông chờ nhất Rồi, ở trên màn hình của chị đây là mã Kahoot Và với những bạn nào lần đầu tiên chơi game này Thì các bạn sẽ vô cái đường link là kahoot.it Và sau đó nhập mã 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 code là 336 336 0345 Rồi, các bạn sẽ đặt tên mà uh, Tên của các bạn nha, tên thật của các bạn nha để nếu mà các bạn có được dễ nhất hoặc là dễ nhì thì chị còn có thể phát âm được tên của các bạn nữa. Rồi, ok, chị sẽ dành khoảng 3 phút để tất cả các bạn cùng chơi in game này nha. Wow, interesting, có bạn tin Nhung. <cười> Nhưng mà không phải mình mọi người ơi. Đúng rồi, mọi người hãy tham gia vào lấy điện thoại ra, mở vào trình dịp web, nhập kahoot.it, sau đó nhập mã pin là 336-0345. Rồi các bạn sẽ thấy màn hình như chờ Ok, okay. chúng ta đang có hiện tại là 34 bạn rồi Có lên, có lên Còn những bạn khác các bạn chưa vô đăng nhập được Thì mình sẽ vô trình duyệt là kahoot.it Sau đó nhập mã pin là 336-0345 Ok, các bạn sẽ đặt tên tên thật của các bạn nhé Ok, 40 bạn rồi Còn khoảng 40 bạn nữa nhanh lên là các bạn ơi với những bạn mà lần đầu tiên chơi ca hút thì chị hướng dẫn lại nha là mình sẽ có cái phần câu hỏi cái màn hình mà chị đang chia sẻ cho các bạn á mình sẽ có cái phần câu hỏi ngay ở phía giữa và sau đó mình sẽ có bốn đáp án hoặc là hai đáp án lựa chọn với những màu sắc khác nhau cách các bạn trả lời là các bạn sẽ lựa chọn cái màu mà nó chứa câu trả lời đúng các bạn lưu ý cho chị nha bạn sẽ lựa chọn cái màu mà nó chứa câu trả lời đúng Chứ nó sẽ không hiển thị cái câu trả lời trong cái phần mà các bạn bấm chọn vô điện thoại của mình Cho nên là mình sẽ lựa chọn vô cái màu mà có câu trả lời đúng Và cái thứ hai nữa là mình không cần, không phải là chỉ trả lời đúng không Mà các bạn sẽ trả lời nhanh nữa Thì mình mới có thể đứng được hạng nhất hoặc là hạng nhì Cũng như là dành những phần thưởng hấp dẫn Ok, chị sẽ chờ thêm một phút nữa Hiện tại là có 56 bạn tham dự rồi nha Chị sẽ chờ thêm một phút nữa Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cái game này Có bạn nào gặp vấn đề khó khăn trong quá trình đăng nhập không? Thì các bạn có thể mở mic lên liền để chị Nhung với lại chị hướng dẫn cho các bạn nha Rồi ok, hiện tại chúng ta đang có 58 bạn rồi, chị sẽ chờ thêm 10 giây nữa nha Mình có tới tổng cộng là 8, khoảng 86 bạn đang tham dự trong Zoom link này nhưng mà ở trên đây thì chỉ mới có 59, 58 bạn tham dự thôi, còn những bạn khác nữa Có bạn nào gặp vấn đề khó khăn thì các bạn mở mic lên liền nha Để chị với lại chị Nhung hướng dẫn cho các bạn À, có không phải đâu Bảo ơi Không phải là không hiện câu trả lời nha Mà xí nữa khi mà em cầm điện thoại Ví dụ như chị đang cầm điện thoại như thế này Thì trên điện thoại nó sẽ chỉ hiện ra những cái khung màu thôi Ví dụ như đỏ, xanh, cam, vàng, trắng chẳng hạn Nhưng mà trên màn hình cái phòng zoom của mình á Cái màu cam nó sẽ có cái đáp án là gì cái màu xanh nó sẽ có đáp án là gì thì em chỉ chọn cái màu ở trên cái điện thoại mình thôi còn coi đáp án là coi trên cái zoom của mình nè nghe nó hơi khó hiểu ha không sao các bạn chơi thử các bạn sẽ hiểu thôi sao đâu em thua cỡ một hai câu là hiểu liền rồi ok vậy thì chị xin phép bắt đầu nha 61 bạn phần bắt đầu ở đâu nè rồi chuẩn bị chưa câu hỏi đầu tiên Which regions of Vietnam makes the most amount of coffee in Vietnam? Mm. Oh. 
Còn năm bạn nữa mình chưa trả lời các bạn ơi. 3 2 1 hết giờ. Ok, câu trả lời là Central Vietnam is a region that makes the most amount of coffee in Vietnam. Ok, mình sẽ có 17 bạn trả lời chính xác. Để xem bạn đầu tiên đứng hạng nhất chính là Kim Lê. Chúc mừng em. Ok, let's go to the next question. Is the key the top e-commerce website by value? Oh, Tiki. Thật là tricky. <cười> I apologize for uh, adding the wrong picture. Okay, uh, the answer is no. Tiki is the, the top commerce website by value. Dr. Effort, do you want to add some comments for this question? Is that shopping? Ok, chị sẽ qua câu trả, câu hỏi kế tiếp nha. Chúc mừng 27 bạn. Và Trần Trân Lê đang ở hạng nhất. Ok, câu kế tiếp. Starting from Hà Nội and then having a drive to Bangkok or Ho Chi Minh City, which route is weaker in terms of driving time? Và câu trả lời là Bangkok. Ok, chúc mừng 32 bạn. Chị Nhung trả lời trong đầu có chính xác câu này không chị Nhung ơi? À, chị trả lời đúng rồi em, chị trả lời là Bangkok. Okay, <cười> Đi máy bay đúng không em? Rất là sắp xỉ là 32 bạn trả lời đúng, 31 bạn. Mình cố gắng hơn những câu kế tiếp nha. Rồi, để xem hạng nhất vẫn là Trân Lê và chúc mừng Minh Khánh trả lời ba câu chính xác. Ok, câu số 4. Okay, and the correct answer is yes. Hi, Dr. Alfred. Do you want to add some comments for this uh, questions? Yeah, so again, click and collect. Uh, it reduces the requirement for you to go to uh, the retailer because one of the biggest costs for a retailer is having that site. So what you see is uh, most of the companies, so Amazon is one of them, is they've removed the retailer and they work from a warehouse. Now, warehouse is a lot cheaper than having a retail space. So in the UK now, you will see that a lot of the retail space, which is very expensive, is going out of fashion because most of them, I think Gap is the most recent one, closed all the retail shops, and they're going to be completely online in UK. Thank you, thank you. Okay, we got uh, 43 students got the correct answer. Okay, chúc mừng Minh Khánh đã lên hạng nhất và những bạn còn lại ơi, mình mới đi có một nửa chặng đường thôi các bạn cố gắng lên nha cái câu số 5 nào Lastly, also okay. Uh, Doctor Everett, do you want to say something to twenty-five student who hasn't got the correct answer? Yes. So, uh, road transport is more efficient in terms of it's faster, but actually, it's a lot lower to uh, transport something by ship or by sea. So, to give you an example. If I buy a shirt and I get it shipped all the way from China or Vietnam to UK, 
it cost me something like five pence, so which is very less, uh, not even like 0.5 percent. So what you see is uh, the logistics cost is next to nothing nowadays, especially if you do it by ship. Road transport is expensive. Hmm. Okay, thank you so much. Yeah, let's see who at the highest place now. Okay, Jung Lei, congratulations. Okay, let's go to the next one. For export from Vietnam. Wow, congratulations for the three students. Okay, that's interesting. Let's see who has the highest ranking now. Oh, Jung Le and Dak Le Min Khan are in top three. Now so does anybody know what is the, oops, sorry, okay. Oh, sorry. <laughs> Yeah, and the answer is Liz is the largest legal and financial center in England outside of London. And Edward, do you want to share anything else about this information? Yes, so oh, you yes. will see. Oh, sorry. Quickly oh, sorry, before the, you go the previous question. Um, electronics and IT equipment is the highest value item. Uh, so I think it's more than 25% of that uh, and Vietnam uh, makes more money from exporting those. So over to Edward, sorry. Okay. Um, anh muốn share thêm một chút xíu về uh, list thôi. Thực tế thì list là thành phố um, uh, giống như anh chia sẻ lúc đầu ấy. Đấy là uh, tuy là nó không phải là thành phố có dân số lớn thứ hai của UK đâu, mà thành phố mà có dân số lớn thứ hai của UK nó lại là Birmingham cơ nhưng mà nếu như nói về um, nền kinh tế và tài chính thì thực tế là nó lại đứng thứ hai sau London chính vì thế cho nên là ngoài cái việc về phát triển kinh tế ra thì các em sẽ thấy là nó cũng giống như Hà Nội và Sài Gòn ấy nó là hai điểm đầu của phía Bắc và phía Nam thì uh, bên kia cũng vậy London là phía Nam và Leeds là ở phía Bắc là hai thành phố lớn nhất và đây cũng là hai thành phố mà offer nhiều công việc nhất cho uh, nguồn lao động ở UK Ok, cảm ơn anh Ok, cố lên các bạn ơi, mình đã gần đến Đức rồi. Để xem những bạn này trong top 3 nha. Trân Lê, Phú Anh, Ngọc, Bình. Wow, it's a big change. Ok, cố lên các bạn ơi, mình tới câu số 8 nha. Wow. À... Because this is an, an easy answer, so I just limit the time. So we got only 14 students who have the fast and correct answer. And Edward, do you want to share uh, the name of these two campus? Again, I mean, in the city. Uh, yeah, uh, tên của hai campus là Headingley Campus, nằm tại Headingley, và CD Campus, nằm tại City Central. Anh cũng có đưa ở phần giới thiệu ở lúc đầu cho các em rồi và trường Lisbeth kiệt chỉ có hai campus này thôi và tuy nhiên thì mỗi một campus nó sẽ gồm nhiều tòa nhà hoặc là nhiều building khác nhau vì vậy cho nên là có thể là tổng cộng hai cái campus này nó sẽ lên tới khoảng tầm hơn uh, khoảng tầm hơn 10 hơn 10 cái tòa nhà khác nhau uh, cho cả trường Lisbeth kiệt à, em cảm ơn chúc mừng 14 bạn vừa trả lời đúng mà vừa trả lời nhanh nữa ok Trân Lê Phú Anh và Ngọc Bình Chúc mừng ba bạn ở trong bắp 3, Phương Khánh, Hà Trang và các bạn, những bạn còn lại mình cố lên nha. Và tới câu số 9. Okay.
Và câu trả lời là list uh, ngành business của trường thì ở trong city center. Thì đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng 39 bạn. Ok, rồi các bạn chuẩn bị chưa? Mình sẽ đến câu cuối cùng để xem bạn xếp hạng. Wow, bạn xếp hạng không có thay đổi nha. Trung Lê, Phú Anh và Ngọc Bình vẫn trong top 3. Phương Khánh và Hà Trang cố lên nha. Và câu cuối cùng... Cái này có vẻ khá là dễ đúng không các bạn? Chính xác rồi. À, chúc mừng 43 bạn. Rồi, em mời anh Edward chia sẻ một chút về thông tin này một lần nữa cho các bạn trước khi mà em có thể công bố được là bản xếp hạng của những bạn đạt điểm cao nhất. À, cảm ơn Lam. À, thực tế thì cái um, uh, theo cái update mới nhất từ tháng 1 năm 2021 năm nay, uh, bởi vì là mỗi một năm thì bên uh, QS Star University Rating họ sẽ lại review lại uh, các trường đại học và update nhất là tháng 1 năm 2021 thì trường Lisbeth vẫn giữ được cái danh hiệu là 5 sao uh, cho overall uh, của một trường đại học tại UK nhưng mà trong đó thì có hai cái mà anh nghĩ là các bạn sinh viên sẽ quan tâm nhất đấy là cái uh, hai yếu tố về employability tức là cái khả năng và cái cơ hội cho các bạn tìm được việc làm sau khi mà các bạn tốt nghiệp một ngành nào đó của trường Lisbeth và cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố về internationalization có nghĩa là về cái môi trường và cái diversity của một trường đại học tại UK thì hai cái uh, cái tiêu chí này đã được đánh giá năm sao của QS Star cho năm 2021 tức là năm nay vâng em cảm ơn anh anh rất là nhiều rồi các bạn ơi mình sẽ đến với phần quan trọng hấp dẫn nhất Ok, để xem top 3 chúng ta sẽ là Phương Khánh ở hạng thứ ba Hạng thứ hai đó chính là Phú Anh Và hạng nhất chính là bạn Trân Lê Ok, chúc mừng cả ba bạn Và những bạn Runner Up Hà Trang, Đạt Lê và tất cả những bạn còn lại Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham dự buổi thông tin cao hút ngày hôm nay Dạ rồi, chị Nhung ơi, em sẽ nhường sân khấu lại cho chị Nhung đây Wow, uh, thank you so much. Thật là thú vị ha. Thì chúng ta đã hoàn thành được cái buổi học ngày hôm nay và đã có tìm ra được những cái bạn chiến thắng. Rồi, vậy thì bây giờ uh, chị xin lưu ý lại là hai bạn chiến thắng khâu hút ngày hôm nay nhớ là hãy liên hệ với VN Talent để mà có thể nhận quà nha. Uh, chị sẽ gửi cái email để các em có thể liên hệ nhận quà vào cái phần chat box và đừng quên liên hệ nhé. Rồi, đây nhung chấm đổ a còng vn talent edu vn và ngoài ra thì ở trong phần chat post chị cũng để cái link google form nếu mà bạn nào trong đây vẫn còn câu hỏi thắc mắc nè về trường nè về logistics nè về supply chain nè về du học về học bổng bất cứ một câu hỏi nào đó thì đừng quên bỏ vào form đó chị sẽ liên hệ với các anh chị để mà lấy câu trả lời cho các bạn nha và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục phần công bố cái giải ba bạn được nhận uh, giải thưởng từ bên trường Lead Beckett ngày hôm nay được bình chọn bởi Dr. Elford yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc tên ba bạn đó Đầu tiên là bạn Lâm Gia Bảo <cười> Ok, chúc mừng Lâm Gia Bảo nha em Rồi, bạn tiếp theo sẽ là bạn Nhi Nguyễn Tuyệt vời, xin chúc mừng à, Giống như tự đọc thoại từ vỗ tay vậy mọi người ơi Nó kỳ kỳ, không quen lắm Nhưng mà tiếp <cười> Cuối cùng đó chính là bạn uh, Sorry, uh... Bạn Thị Hồng Diệu Xin lỗi mọi người là nếu như mà Nhung có đọc tên các bạn nhầm nha Ok uh, Các bạn ơi những bạn nào mà ngày hôm nay vẫn chưa nhận được bất kỳ một giải thưởng nào thì đừng lo Sau ngày hôm nay chúng ta vẫn còn một máy tính bản nữa Được tài trợ bởi NCUKFY Và thể lệ trò chơi sẽ được gửi qua email của các bạn uh, Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi học ngày hôm nay uh, Thank you so much for uh, joining us today Thank you Dr. Elford for deliver very extremely informative section And then thanks Thank you, Mr. Edward, for 
informative introductions about your university. I strongly believe that now so many students want to study at Lip Beckett University. And thank you, Adam. Thank you, Lam, for joining us today and um, cooperate with us to host this event. And thank you, 80 lovely students. Thank you so much and have a nice evening. <laughs> <laughs> thank you. Thank you very much. Thank you. Thank, thank you. you so much. Thank you, Lam. Thank you, Lam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Alfred. And thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. More than Cảm thank you. Uh, <cười> nhưng mà Lam ơi, nhưng mà Lam ơi, bởi vì là anh chưa có email ấy, nên là em có thể, uh, anh để cái email ở trên này á, thì em có thể cho anh xin, bởi vì anh sẽ cần cái um, cái địa chỉ của các bạn thì để mình gửi quà ấy, hoặc là anh sẽ gửi về cho em xong sau đó là anh gửi cho các bạn giúp anh nhé. Dạ anh đừng lo ạ, à. à, có gì thì em sẽ contact uh, qua email với anh địa chỉ của các bạn để mà anh có thể gửi quà cho các bạn ạ. À. Ok ok anh cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn các bạn nhé. Dạ vâng cảm <cười> ơn tất cả mọi người. Bye bye, mai mốt hẹn gặp mọi người ở các lớp khác. Bye bye. Bye. Thank you everyone. Thank you. Thank you Adam.